नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी तुमच्या समोर आज बनवत आहे व्हिडिओ डी व्ही टी आय टी इन्स्ट्रक्टर चौदाशे सॉरी सातशे बहात्तर पोस्टसाठी जे सी बी टी टूची एक्झाम होणार आहे तर त्या एक्झामच्या बाबतीमध्ये मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजीची जी काही समजा एक्झाम होणार आहे सी बी टी टूची ज्या लोकांनी मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजी आय टी इन्स्ट्रक्टर या पदासाठी फॉर्म भरलेले आहेत अशा विद्यार्थ्यासाठी आज मी व्हिडिओ बनवत आहे तर याच्या अगोदर एक व्हिडिओ माझ्या चॅनलला शेअर केलेला आहे जो की मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजीचा सिलेबस आणि काय काय क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात कोणत्या टॉपिकवर कसे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात याबाबतचा एक अपडेटवर व्हिडिओ बनवलेला आहे तर सर्वप्रथम जे विद्यार्थी नवीन माझ्या चॅनलला नवीन असतील त्या लोकांनी सर्वप्रथम काय करायचे चॅनलला सबस्क्राईब करायचं व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरायचं नाही पा तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिलेबस पाहिला होता मेकॅनिकल मी तुम्हाला याच्या अगोदर बी सांगितलं होतं की मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजीच्या सर्व सिलेबसवरचे व्हिडिओ आणि क्वेश्चन्स कशा टाईपचे असू शकतात असे एक व्हिडिओ माझ्या चॅनलला मी शेअर करणार आहे फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा तर पा आज आजचा जो टॉपिक आहे तो आपण घेणार आहे ड्रॉईंग तर पा मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजीसाठी ज्यांनी अप्लाय केलेलं आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा जो विषय असणार आहे तो असणार आहे ड्रॉईंग तर ड्रॉईंगचे क्वेश्चन कसे असू शकतात एक आज आपण ओव्हरव्ह्यू आज घेऊ की कशा टाईपचे क्वेश्चन्स डी व्ही टी विचारू शकते तर पहा इथं काही मी क्वेश्चन्स दाखवले आहेत मागच्या पेपरमध्ये जे आय टी इन्स्ट्रक्टर या पदासाठी विचारलेले आहेत तर त्यासाठीचे काही क्वेश्चन्स विचारले आहेत सिलेबस पाहून घ्या तुम्ही तर हा सिलेबस जो आहे सर्वप्रथम पहिला क्वेश्चन जो आहे पहा विच ऑफ द फॉलोईंग ड्रॉईंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर सपोर्टिंग द ड्रॉईंग पेपर फॉर मेकिंग ड्रॉईंग्स म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं आहे की तुम्हाला सर्वप्रथम काय करायचे ड्रॉईंग इक्विपमेंटचे फंक्शन्स आणि कोणते कोणते ड्रॉईंग इक्विपमेंट आहेत त्याचे युजेस तुम्हाला पूर्ण रीड करून जायचे आहेत तर त्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारण्याची दाट शक्यता आहे ड्रॉईंगमध्ये तर इक्विपमेंट्स जे काही आहेत सर्व तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे ड्रॉईंग इक्विपमेंट्स असते समजा टी स्क्वेअर असन ड्रॉईंग बोर्ड असन लार्ज डिवायडर असतील ड्राफ्टर असेल मिनी ड्राफ्टर असेल रोल अँड ड्रॉ असेल यस रेंज करू असेल ह्या सर्वांचे तुम्हाला काय करायचे की वर्किंग आणि ते माहीत असणं गरजेचं आहे ते तुम्हाला रीड करून जायचं आहे तर हे हा क्वेश्चन पहिला जो आहे तो कशावर आहे की ड्रॉईंग इक्विपमेंटवर आहे तर काय विच ऑफ द फॉलोईंग ड्रॉईंग इक्विपमेंट यूज फॉर सपोर्टिंग द ड्रॉईंग पेपर फॉर मेकिंग ड्रॉईंग तर कोणतं असणार आहे उत्तर तर असणार ड्रॉईंग बोर्ड काय असणार आहे उत्तर ड्रॉईंग बोर्ड त्याच्यानंतर आहे पा इक्युलॅटरल ट्रायंगलवर क्वेश्चन विचारलेला आहे तर हे जॉमेट्री तुम्हाला सर्व ड्रॉईंगमध्ये जे काही जॉमेट्री आहे समजा इक्युलेटर ट्रायंगल असेल ट्रायंगल असेल पेंटॅगॉन असेल एक्झॅगॉन असेल एप्टॅगॉन असेल त्याच्यानंतर रोमबॉस असेल स्क्वेअर असेल पॅरलोग्राम असेल तर ह्या सर्वांचे तुम्हाला अँगल माहीत पाहिजे आणि त्यांच्या प्रॉपर्टी माहीत असणं गरजेचं आहे तर पॅराबोला हायपरबोला फो फोकल रेडिया फोकस इसेंट्रिसिटी ह्या कन्सेप्ट पण तुम्हाला रीड करून जायचे आहेत याच्यावर पण क्वेश्चन विचारतात काय सांगितलं आहे इन इक्युली इक्युलॅटरल ट्रायंगल काय असतं इक्युलॅटरल ट्रायंगलमध्ये सगळ्यात पहिले सर्वांना माहीत पाहिजे की तीन पण साईड कशा असतात सारखे असतात ऑल थ्री साईड सारखे इक्वल तर हा क्वेश्चन जो आहे इक्युलॅटर क्वाड्री लॅटरल हॅव्हिंग अपोजिट साईड इक्वल इज कॉल लॅज आता हा क्वेश्चन कॅन्सल झाला होता असे क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात पा मागच्या वेळेस हे क्वेश्चन विचारलेले आहेत त्याच्यानंतर आहे पा द रेशो बिटवीन द रे डिस्टन्सेस फ्रॉम द व्हर्टेक्स टू फोकस हा व्हर्टेक्स आणि तुम्हाला हे पॅराबोला हाऊ टू ड्रॉ द पॅराबोला हायपरबोला त्यानंतर इलिप्स या ड्रॉ करण्याच्या ज्या मेथड्स आहेत त्या मेथड्स तुम्हाला डिटेल रीड करायच्या आहेत त्याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याची दाट शक्यता आहे कारण असे क्वेश्चन परीक्षेमध्ये विचारतात तर याचं उत्तर काय असणार आहे मग चौथ्याचं याचं उत्तर असणार आहे चारचं उत्तर असेल काय इसेंट्रिसिटी द डिस्टन्स बिटवीन द रेडियस फ्रॉम व्हर्टेक्स टू फोकस व्हर्टेक्स टू फोकस अँड व्हर्टेक्स टू फोकस अँड व्हर्टेक्स टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड ॲज इसेंट्रिसिटी तर असे क्वेश्चन विचारतात त्यानंतर क्वेश्चन आहे पा कर्व ट्रेसवर हे कर्व ट्रेस तुम्हाला पूर्ण डिटेल वाचून जायचं मी तुम्हाला सांगितलं ना प्यारा बोला हायफर बोला त्याच्यानंतर इलिप्स तर हे सगळं तुम्हाला जे कर्व ट्रेसचे जे मेथड आहे त्या तुम्हाला रीड करून जाते त्याच्यावर क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात तर काय विचारलेलं आहे कर्व ट्रेस बाय अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाईन विच इज रोल्स अराउंड द सर्कल ऑर ऑर पॉलिगॉन विदाउट स्लीप इज कॉल्ड लॅज त्याला काय म्हणतो आपण तर क्वेश्चन पाचचं जे उत्तर असणार आहे ते असणार आहे काय इनवोल्ट त्याला काय म्हणतो आपण इनवोल्ट म्हणतो ठीक आहे तर 
मी तुम्हाला काल बी सांगितलं होतं आजही सांगतोय तर टाईप्स ऑफ लाईनचे सर्व तुम्हाला क्वेश्चन पाचवा जो आहे सहावा क्वेश्चन जो आहे तो लाईन्स वर आहे पा डॉटेड लाईन्स आर युज टू शो तर हे काय हे टाईप्स ऑफ लाईन वर क्वेश्चन आहे तुम्हाला मी सांगितलं होतं सर्व टाईप्स ऑफ लाईन आहे त्याची युटिलायझेशन तुम्हाला माहितीच ना गरजेचं त्याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याची दाट शक्यता आहे तर हा काय क्वेश्चन सहावा जो आहे तर तो त्याचं उत्तर काय असणार आहे चार असणार आहे इंटरनल डिटेल्स काय असणार आहे इंटरनल डिटेल्स त्यानंतर क्वेश्चन पाच तो जो आहे तो असणार आहे पहा द क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रेन हुक कॅन बी शोन बाय आता हे क्रॉस सेक्शन वर आहे कोणते कोणते ऑपसेट सेक्शन रिव्हर्स टाईप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन वर हा क्वेश्चन विचारलेला आहे तर हे पण तुम्हाला रीड करून जायचं काय पाहिजे उत्तर सातच सातचं उत्तर असणार आहे पहा एक काय असणार आहे एक रिवोल्ड सेक्शन रिवोल्ड सेक्शन ठीक आहे त्याच्यानंतर आठवा क्वेश्चन पहा आठवा जो क्वेश्चन आहे तो आहे कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टील आता हे बरेचसे कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन आहेत ड्रॉइंग मध्ये तुम्हाला ते सगळे रीड करून जायचे त्याच्यावर क्वेश्चन विचारण्याची दाट शक्यता असते पहा तर हे क्वेश्चन तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे तर हे कन्व्हे स्टीलचं काय असतं सर्वांना माहित आहे तर कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन ऑफ स्टील काय असतं तर हे दोन नंबरचं उत्तर बरोबर आहे त्यानंतर हॅचिंग लाईन्स आर युजली ड्रॉ ॲट अँड अँगल तुम्हाला माहीत पाहिजे मी त्याच्या अगोदर सांगितलं कोणत्या सर्व लाईनच्या प्रॉपर्टी लाईनचे युजेस आणि कशा ड्रॉ करायच्या त्याच्या प्रॉपर्टी हे सर्व तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे तर क्वेश्चन नववा जो आहे त्याचं उत्तर काय असणार आहे मग फोर्टी फाय डिग्रीमध्ये आपण ते काय करतो हॅचिंग लाईन काढतो ठीक आहे त्याच्यानंतर क्वेश्चन दहावा जो आहे तो सॉलिड हॅविंग वन सर्क्युलर बेस अँड अपेक्स तर हे सगळे स्ट्राईप्स ऑफ सॉलिड तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे याच्यावर तुम्हाला स्टडी करायचं आहे टाईप्स ऑफ सॉलिड सगळे माहीत पाहिजे तुम्हाला कोणते सिलेंडर कसं असतो प्रिझम कसं असतं स्क्वेअर प्रिझम काय असतं ट्रायंगुलर प्रिझम काय असतं कोण काय असतं कोणच्या प्रॉपर्टी माहीत पाहिजे कोण कशाला म्हणतो त्यानंतर अपेक्स काय म्हणतो स्लांट हाईट म्हणजे काय असतं ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे ठीक आहे तर सॉलिड हॅव्हिंग पण सर्क्युलर बेस अँड अपेक्स इज कार्ड लॅस कोण क्वेश्चन दहाचं उत्तर काय असतं कोण ठीक आहे फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड आणि थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मेथड हे तुम्हाला डिटेलमध्ये वाचून जायचे याच्यावर पण क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात तर इन फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन फ्रंट व्ह्यू इलिव्हेशन इज ऑलवेज काय असतं तर अकराच उत्तर काय मग दोन अबो द टॉप व्ह्यू ठीक आहे आणि त्याच्या विरुद्ध काय असतं थर्ड थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मेथड तर ते डिटेलमध्ये तुम्हाला स्टडी करायचं आहे दोन्ही पण सॉलिड हॅव्हिंग सिक्स रेग्युलर स्क्वेअर फेसेस आता हे कशा सॉलिड टाईप्स ऑफ सॉलिड तुम्हाला सिम्पल क्वेश्चन विचारले की काय असतं कोणते प्रिझम काय असतं क्यूब काय असतं टेट्रोहायड्रॉन पॅट तर हे तुम्हाला माहीत पाहिजे बाराचं क्वेश्चन काय आहे तर बाराचं उत्तर आहे तीन क्यूब ते क्यूब वर क्वेश्चन विचारलेला आहे तेरावा काय टॉप व्ह्यू शोज द ओनली टू डायमेन्शन विच आर तर टॉप व्ह्यू फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू साईड व्ह्यू काय असतं हे सगळं तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे याच्यावर तुम्हाला रीड करायचं आहे ऑर्थोकॉपी प्रोजेक्शन सगळं रीड करायचं आहे आणि याच्यावर क्वेश्चन विचारणे दाट शक्यता आहे तर तेराचं उत्तर असणार आहे लेंथ अँड विड काय दाखवतं टॉप व्ह्यू लेंथ आणि विड दाखवतं ठीक आहे ओनली टू डायमेन्शन मध्ये तर हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आणि चौदावा जो आहे चौदावा आहे डॅडॅश इज द थ्रेड फॉर्म ऑन आउटसाइड ऑफ द शाफ्ट कोणत्या टाईपचे टाईप्स ऑफ थ्रेड आहे थ्रेडिंग ऑपरेशन वेल्डिंग ऑपरेशन वेल्डिंग मेथड्स रिवेटिंग मेथड्स याच्यावर तुम्हाला रीड करायचं आहे तर हे थ्रेड्सवर पण भरपूर क्वेश्चन विचारलेले आहे ड्रॉईंगमध्ये मागच्या वेळेस तर ह्याला काय म्हणतो आपण चौदाचं उत्तर काय मग दोन एक्सटर्नल थ्रेड्स ठीक आहे एक्सटर्नल थ्रेडची डेफिनेशन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स दॅट ॲडव्हान्सेस इन द वर्क व्हेन टर्न क्लॉक वाईज तर हे थ्रेड वर क्वेश्चन आहे हा पण याचं उत्तर काय असायला पाहिजे पंधराचं राईट हँड थ्रेड व्हॉट इज मे बाय लेफ्ट हँड थ्रेड हे तुम्हाला माहीत असणं पाहिजे बा लेफ्ट हँड थ्रेड कशाला म्हणतात राईट हँड थ्रेड कशाला म्हणतात हे लेक्स कायला म्हणतो त्याच्यानंतर इंटरनल थ्रेड काय असतात एक्सटर्नल थ्रेड काय असतात स्क्वेअर थ्रेड काय असतात हे सगळं डिटेल्स तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे सोळावा क्वेश्चन पण थ्रेडवरच अवलंबून आहे सोळावा उत्तर काय थ्रेड डेझिग्नेटेड ॲज स्क्वेअर सिक्स्टीन सिक्स्टी बाय नाईन इज तर ह्याला कोणताच थ्रेड म्हणतो आपण तर पहा सोळाचं उत्तर काय असणार आहे सोळाचं उत्तर असणार आहे एक स्क्वेअर थ्रेड ऑफ नॉमिनल डायमीटर सिक्स्टी अँड पिच किती आहे नऊ तर हे साठ ही नॉमिनल डायमीटर दर्शवत आहे आणि पी नाईन पिच दर्शवतं ठीक आहे तर तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे प्रॅक्टिकल क्वेश्चन आहे हा फास्टनर युज टू लिफ्ट द मशीन्स कोणत्या टाईपचे फास्टनर मशीन लिफ्ट करण्यासाठी यूज करतात हे माहीत पाहिजे तुम्हाला सतराचं उत्तर आहे बा एक काय लिफ्टिंग आय वोल्ट त्याच्यानंतर इन डेझिग्नेशन हेक्झॅगोनल बोल
तर पहा अठराचं उत्तर आहे चार हे काय साईज ऑफ डायमीटर हे काय दर्शवत साईज ऑफ डायमीटर एम ट्वेंटी म्हणजे डायमीटरची साईज किती हे दाखवतं ठीक आहे त्यानंतर नटवर क्वेश्चन विचारलेला आहे पहा नटवर पण वाचून जायचं तुम्हाला नट यूज टू प्रिव्हेंट करोजन अँड डिकेज ऑफ द फ्लूड फ्रॉम द थ्रेड इज कार्डलॅस कोणता नट असतो तर हे कोणत्या टाईप्स ऑफ नट सगळे तुम्हाला माहीत असणं गरज रिंग नट काय असतो हेक्झॅगोन नट काय असतो स्क्वेअर नट काय असतो त्यांचे युटिलायझेशन कुठं वापरतात काय त्याची खासियत काय आहे सगळे तुम्हाला रीड करावं लागणार आहे प्रॉपर्टी रीड करावं लागणार आहेत नट बोल्टच्या नटच्या टाईप्स ऑफ नट माहीत असणं गरजेचं आहे तर ठीक आहे एकोणीस व आहे पा एकोणीसचं उत्तर आहे चार डोम कॅपनट ते डोम कॅपनट लिकेज आणि हे प्रिव्हेंट करतं करोजन प्रिव्हेंट करतं वॉशर्सवर पण क्वेश्चन विचारलेलं आहे वॉशर्स प्रोव्हाइड टू कसाठी वॉशर प्रोव्हाइड करतात सर्वांना माहीत पाहिजे हे क्वेश्चन्स काय आहे तो असतो वॉशरचा प्रोवाइड अ स्मूथ बिअरिंग सर्फेस प्रिव्हेंट लिकेजेस लॉक द नट हे ऑल ऑफ दी अब असणार आहे ठीक आहे तर हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर एकवीस वा आहे पॅल्क्युलेट हे रिवेट ठेवर आहे पा क्वेश्चन कॅल्क्युलेट द डायमीटर ऑफ रिवेट सुटेबल जॉईनिंग प्लेट्स ऑफ ट्वेंटी फाय एम एम ठीक तर हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे कशी रिवेट डायमीटर कॅल्क्युलेट करायची आहे तर एकवीसचं उत्तर असणार आहे किती तीन थर्टी एम एम कॅल्क्युलेट पिच ऑफ रिवेट रिवेटचा पिच कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे रिवेटवर तुम्हाला लिटर स्टडी करायचं रिवेटिंग जॉईंट टाईप्स ऑफ रिवेट रिवेट हेड हाऊ टू फाइंड आउट द पिच डायमीटर ऑफ द रिवेट हे सगळं तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं तर बावीसचं उत्तर काय यायला पाहिजे तो यायला पाहिजे एकशे आठ द प्रोसेस यूज डू टू प्रिव्हेंट लिकेज थ्रू द रिवेट आता ही प्रोसेस हे सगळं कॉलिंग फ्लोरिंग ऑपरेशन रिवेटिंग टेपरिंग कॅम्पलिंग हे सगळं ऑपरेशन तुम्हाला पाहत पाहिजे बा हे रीड करावं लागणार हे ड्रॉईंगमध्ये विचारतात तर हे फ्लोरिंग ऑपरेशन असतं याचं तेवीसचं काय उत्तर आहे फ्लोरिंग ऑपरेशन चोवीस काय आहे चोवीस व कशावर विचारलं हे सिम्बॉल सगळे माहीत पाहिजे वेल्डिंग सिम्बॉल मी तुम्हाला चार उतरच सांगितलेलं आहे तर हे डबल व्ही बट वेल्ड कोणता असतो तर याचं उत्तर काय चोवीसचं मग चार पाईप्स ऑफ डिफरंट डायमीटर आर जॉईन बाय द यूज ऑफ कशानं जॉईन केलं जातात तर हे सगळं माहीत पाहिजे पाय पंचवीसचं उत्तर काय असणार आहे रिड्युसिंग सॉकेट त्याच्यानंतर परमिट लॉन्जिट्यूडन एक्सपान्शन ऑफ कन्स्ट्रक्शन ऑफ मेटल इन पाईपलाईन ड्यू टू द टेम्परेचर हे जॉईंटवर आहे सगळं क्वेश्चन माहीत असणं गरजे तुम्हाला जॉईंट पण रीड करावं लागणार तुम्हाला तर सव्वीसचं उत्तर आहे पण हे सव्वीसचं क्वेश्चन कॅन्सल झाला होता त्यावेळेस पण जॉईंटवर थोडा कन्फ्युजन क्वेश्चन होता त्याच्यानंतर पहा सत्तावीसवा जो प्रश्न होता ते होता सिम्बॉल्सवर यम सिम्बॉल इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक डिव्हाइस जे कशामध्ये यूज करतात तर हे यम म्हणजे काय असतं पहा सत्तावीसचं उत्तर काय असायला पाहिजे मग दोन मोटार इन मशीन ड्रॉईंग डायडॅश लेटर शुड बी नेव्हर यूज कोणत्या टाईपचे लेटर यूज करत नाहीत हे माहीत असणं गरजेचं आहे तुम्हाला त्याचं उत्तर असलं पाहिजे ते ऑर्नामेंटल त्याच्यानंतर एकोणतीसचं काय सम ऑफ फोर अँगल इन क्वार्टर लॅटरल इज क्वार्टर लॅटरलमध्ये किती चार अँगलची बिरीज किती असते असं म्हणून नाही तर हे माहीत पाहिजे तुम्हाला हे क्वेश्चन कॅन्सल झालेला होता तर क्वेश्चन तीसवा जो आहे तो इफ अँगल बिटवीन द टू लाईन्स इज लेस दॅन नाईन्टी इज कार्डलॅस त्याला काय म्हणतो हे ॲक्युट अँगल ऑप्टिस अँगल हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे याच्यावर तुम्हाला स्टडी करावं लागणार आहे याचं उत्तर आहे ॲक्युट अँगल ठीक आहे एक ती स्ट्रेट लाईन परपेंडिक्युलर टू द मेजर ॲक्सेस इज कार्डलाइज काय म्हणतो एक तीसला तर त्याला म्हणतो डायरेक्ट डायरेक्टिक्स डायरेक्ट्रिक्स ठीक आहे तर बत्तीसचं काय आहे सर्कल सर्कल विद इन द सर्कल बट विथ डिफरंट सेंटर सारायला काढलायस कशाला त्याला काय म्हणतो आपण तर बत्तीसचं उत्तर काय असणार आहे दोन त्याला आपण इसेंट्रिक सर्कल म्हणतो द एंड पॉइंट ऑफ मेजर ऍक्सिस ऑन द कर कळलाय करवर तुम्हाला क्वेश्चन विचारले दाश आहे भरपूर क्वेश्चन विचारले करवर कर तुम्हाला रीड करून जायचे पहा त्याला व्हर्टेक्स म्हणतो ठीक आहे चौतीसचा क्वेश्चन जो आहे डायडॅस्ट ट्रँगल हॅज ऑल थ्री साईड अनइक्वल इन द लेंथ कोणता असा ट्रँगल आहे की ज्याच्या सगळ्या काय साईड अनइक्वल इन लेंथ आहे तर चौतीस उत्तर काय असायला पाहिजे मग चार असायला पाहिजे काय असायला पाहिजे चार स्केल स्केल म्हणतो आपण त्याला चौतीसचं उत्तर आहे चार पस्तीसचं काय असणार आहे साईड फेस ऑफ प्रिझम हॅज अ शेप आता हे प्रिझम तुम्हाला मी सांगितलं सगळं सॉलिडचं सगळं माहीत पाहिजे जॉमेट्री प्रिझम कशाला म्हणतो ट्रायंगल कशाला म्हणतो कोण कशाला म्हणतो सिलेंडर कशाला म्हणतो तर हे पस्तीसचं उत्तर काय असायला पाहिजे मग एक उत्तर असायला पाहिजे रेक्टँगुलर त्याच्यानंतर थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मी तुम्हाला याच्या अगोदरही सांगितले फर्स्ट अँगल थर्ड अँगल प्रोजेक्शन डिटेल स्टडी करायचं तुम्हाला तर छत्तीसचं उत्तर आहे पा एक ग्राउंड अँड एच पी थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन बिटवीन ग्राउंड अँड एच पी सदतीस स्क्वेअर नटवर विचारलेला आहे विथ अक्रॉस द फ्लॅट इज किती असते सदतीसचं तर त
तर सदोतीस च उत्तर काय असणार आहे एक असणार वन पॉईंट फाईव्ह टाइम्स डी प्लस थ्री अडोतीस चा आहे व्हेन द प्लेट आर प्लेस ऑन अबो द अदर जॉईंट इज काढला जाईल बट जॉईंट लॅब जॉईंट याच्यावर तुम्हाला डिटेल स्टडी करायचं आहे वेल्डिंग जॉईंट आणि रिवेटिंग जॉईंट सिंगल रिवेटेड डबल जॉयटेड बट जॉईंट रिवेटेड जॉईंट हा पूर्ण स्टडी तुम्हाला करावं लागणार आहे ठीक आहे ह्याच्यावर विचारलं अडतीस उत्तर काय असणार आहे मग दोन अडतीस उत्तर आहे दोन लॅब जॉईंट मेटल एंड लेंथ ऑफ टाईप बी स्टडीज तर हे मेटल स्टडीवर विचारलेलं आहे क्वेश्चन तर एकोणचाळीस चे उत्तर आहे मेटल एंड लेंथ टाईप बी स्टडीज किती आहे एकोणचाळीस च दोन वन पॉईंट फाईव्ह टाइम्स एम डी ठीक आहे द लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू इज ड्रॉन टू द फ्रंट व्ह्यू इन फर्स्ट अँगल प्रोजेक्ट द लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू कुठं करतो पण राईटला करतो ठीक तर हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू प्रोजेक्ट हा तर तुम्ही हा जो क्वेश्चनचा पूर्ण डिटेल स्टडी केला असेल तर तुम्हाला कळून जाईल की बाबा क्वेश्चन कसे विचारले ड्रॉईंगमध्ये कोणते टॉपिकला कसं फोकस करायचे तर तुम्हाला ह्याच्यावरून कळून जाईल तर टॉपिक फर्स्ट अँगल प्रोजेक्शन मेथड थर्ड अँगल प्रोजेक्शन मेथड टाईप्स ऑफ रिवेट टाईप्स ऑफ रिवेट जॉईंट वेल्डेड जॉईंट्स वेल्डिंग सिम्बॉल त्याच्यानंतर मेटल मेटल सिम्बॉल हे सगळं पूर्ण स्टडी करायचं आहे ह्या पेपरवरून तुम्हाला एक अनालिसिस येऊन जाईल की ड्रॉईंगचा पार्ट कोणता करायचा आहे ठीक आहे तर आपण इथं थांबूया धन्यवाद वीडियो जर आवला तो लाइक आ शेयर करा विसरू ना